good evening to everyone student today i am going to take the class 11th standard physics unit first nature of the physical world and the measurement 11th standard la first volume la the five lesson kuduthirukanga adha first unit vande nature of the physical world and the measurement adhavadhu enna solranga appadina iyal ulagathin thanmai மற்றும் அளவீட்டியல் அப்படின்ற டாபிக் தான் அது இயல் உலகத்தின் தன்மை மற்றும் அளவீட்டியல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ட்ரோடக்ஷன் சயின்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் சயின்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா த வேர்ட் சயின்ஸ் ஆஸ் இட்ஸ் ரூட் இன் த லத்தின் வேர்ட் சயின் சயின்டியா மீனிங் டு நோ நல்லா புரிஞ்சுங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் என்னும் சொல் அறிந்து கொள்ளுதல் என்னும் பொருளுடைய சயின்ஸியா என்னும் லத்தின் மூல சொல்லில் இருந்து உருவானது இதுதான் இந்த லைனுடைய மீனிங் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் அறிவியல் மீனிங் நோவிங் த ட்ரூத் அதாவது தமிழ் மொழியில் சயின்ஸ்ன்றது அறிவியல் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதனுடைய மீனிங் என்னென்னா நோவிங் த ட்ரூத் அப்படின்னா என்ன உண்மைகளை அறிந்து ஆராய்தல் உண்மைகளை அறிந்து ஆராய்தல் சி த நெக்ஸ்ட் பேராக Science is the systematic organization of knowledge gained through observation, experimentation and logical reasoning. What are you saying in the paragraph? What are you saying? Here are the things that you are looking for. That is observation. Are you saying that you are looking for the first time? That is through observation, experimentation and logical reasoning. இதைதான் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இயற்கை நிகழ்வுகளை உற்று நோக்கி ஆய்வு செய்து மற்றும் பகுத்தறிந்து பெறப்பட்ட முறையான அறிவே அறிவியல் ஆகும் புரியுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன்த் செஞ்சுரி அப்போ தான் அறிவியல் என்ற சொல்லே உருவாக்கப்பட்டதான் த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சயின்ஸ் என்ற அந்த வேடை எப்போ அறிமுகப்படுத்தினாங்க நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க பண்டைய காலத்தில் அறிவியல அதிகமாக பயன்படுத்தினவங்க யாருன்னா எகிப்தியர் அவங்க தான் முன்னோடிகளாக இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிஇ அதாவது பிஃபோர் கிறிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகம் காலம் தொட்டு இந்தியர்கள் அறிவியல் மற்றும் கணித பயன்பாட்டிற்கு சிறந்து விளங்கினார்கள் அப்படின்னு நமக்கு அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் பேரக்ராஃப் பாருங்களேன் It has two branches. What do you say? If you say that, you can say that two branches. If you say that, you can say that two branches. One is physical science. Next one is biological science. Physical science is what you say. What do you say? EL Arivial. Biological science is what you say. What do you say? Uyir Arivial. Now, let's see. What is the physical science? The knowledge of science dealing with non-living things. What do you say? The knowledge of science dealing with non-living things. உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலை தான் பிசிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் இஸ் த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த நாலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் டீலிங் வித் லிவிங் திங்ஸ் உயிருள்ள பொருள்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த அறிவு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உயிர் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அறிவியல் முறைனா என்ன என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஈஸ் எ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் இன் ஸ்டடிங் நேச்சுரல் பினாமினா அண்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷிங் லாஸ் விச் கவர்ன் திஸ் பினாமினா திஸ் மீனிங் இன் தமிழ் இயற்கை நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகள் தோன்ற காரணமாக உள்ள விதிகளை உருவாக்குவதற்குமான ஒரு பரு படிப்படியான அணுகுமுறை ஆகும் த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் இன் ஸ்டடி நேச்சுரல் பினோமினா அப்போ இயற்கை நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அண்ட் எக்ஸ்ட்ராப்ளிஷிங் லாஸ் விச் கவர்ன் திஸ் பினோமினா அதாவது அந்த இயற்கை நிகழ்வுகள் தோன்ற காரணமாக உள்ள விதிகளை உருவாக்குவதற்குமான படிப்படியான அணுகுமுறையை தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் த சயின்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த ஹையர் செகண்டரி கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம டாபிக் இங்கே ஃபிசிக்ஸ் தான் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் என்ற டாப்பிக்கில் கொடுக்கல ஃபிசிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் த வேர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் டெரிவ்டு ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்ட் ஃபியூசிஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஃபியூசிஸ் மீனிங் நேச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 
நல்லா கவனிங்க ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இயற்கை என்ற பொருளுடைய பியூசிஸ் இயற்கை என்ற பொருளுடைய பியூசிஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பியூசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிசிக்ஸ் தட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அந்த நேச்சுரல் பினாமினா என்ன சொல்கிறாங்க இயற்கை மற்றும் இயற்கை நிகழ்வு பற்றி பயில்வதாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அறிவியலினுடைய அனைத்து பாடப்பிரிவுக்கும் அனைத்து பிரிவுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறதும் இந்த பிசிக்ஸ் தான் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பேசிக் அப்ரோச்சஸ் இன் பிசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பேசிக் அப்ரோச்சஸ் இன் பிசிக்ஸ்னா அதை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அறிவியலுடைய அடிப்படையில் ரெண்டு வகைகள் இருக்கு நம்பர் ஒன் யூனிஃபிகேஷன் நம்பர் டூ ரெடி ரிடெக்ஷனிசம் யூனிஃபிகேஷன் ரிடெக்ஷனிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா யூனிஃபிகேஷன்னா ஒன்றிணைத்து பார்த்தல் ரிடெக்ஷனிசம் அப்படின்னா என்னென்னா பகுத்து பார்த்தல் இப்போ இதை ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் வாட் இஸ் யூனிஃபிகேஷன் Attempting to explain diverse physical phenomena in the word rumba rumba important. Diverse physical phenomena with a few concepts and laws. What are you talking about? Unification is what? That's why we are talking about it. Where are the two people? That is diverse physical phenomena. Phenomena means the two people. Where are the two people? ஒரு சில தத்துவங்களை கொண்டு எஃப்யூ கான்செப்ட் அண்ட் லாஸ் ஒரு சில தத்துவங்களை கொண்டு அதாவது என்ன சொல்லலாம்னா விதிகள் இதை பயன்படுத்தி விளக்க முயற்சிப்பது அது அட்டம்பிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஸோ வேறுபட்ட இயற்பியல் நிகழ்வுகளை ஒரு சில விதிகள் கொண்டு விளக்குவது தான் யூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிடெக்ஷனிசம் வாட் இஸ் த ரிடெக்ஷனிசம் அப்படின்னா என்ன ரிடெக்ஷனிசம்னா பகுத்து பார்த்தல் Attempting to explain macroscopic system in microscopic level. Macroscopic is not a very small thing. Microscopic is not a very small thing. This is a very small thing, this is a very small thing. So, attempting to explain macroscopic system in microscopic level. What do you say? A very small thing is not a very small thing. It is a very small thing. A very small thing is not a very small thing. A very small thing. ரிடெக்ஷனிசம்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சி த ஃபேரோகிராஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் யூனிட் எயிட்டில் நம்ம படிப்போம் இது ஒரு லெசனாக யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பிறகு படிச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொல்கிறாங்க தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வாஸ் டெவலப் டு எக்ஸ்பிளைன் மேக்ராஸ்கோபி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் டெம்பரேச்சர் என்ட்ரோபி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா பல்க் சிஸ்டம் இந்த ஒரு யூனிட்டில் தெர்மோடைனமிக் யூனிட்டில் டெம்பரேச்சரை பற்றியும் என்ட்ரோபி பற்றியும் நம்ம படிக்க போகிறோம் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் மிகப்பெரிய பொருள்களை பற்றி அது பார்க்கக்கூடிய ஒரு லெசனாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது பெரிய அமைப்பு பண்பு ஆகியவற்றை வெப்ப இயற்கை விலை கொண்டு இப்போ வெப்பநிலை என்ட்ரோபியை வெப்ப இயற்கை விலை கொண்டு நம்ம படிப்போம் அந்த லெசனை வச்சு நம்ம படிப்போம் த அபவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹாவ் பின் இன்டர்பிரேட்டட் இன்டர்பிரேட்டட் மீன்ஸ் விளக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் The above properties have been interpreted in terms of the molecular constituents that is microscopic of the bulk system by kinetic theory and statistical mechanics. What do you say? The molecular EKVL is the same as kinetic theory and statistical mechanics. The molecular EKVL is the same as the molecular EKVL is the same as the molecular EKVL is the same as the molecular EKVL. நாம் என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரு பெரிய அமைப்பின் அதாவது மேக்ராஸ்கோபிக் அந்த பெரிய அமைப்பின் பண்புகளை அந்த பெரிய அமைப்பின் நுண்துகள்களால் ஆன மூலக்கூறுகளை கொண்டு விளக்குவது தான் ரிடெக்ஷனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் ஆர் த பேசிக் அப்ரோச்சஸ் இன் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் இதை த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் பிரான்சஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸினுடைய பிரான்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க There are two branches. The main branches of physics. That is one of the classical physics. Next one, modern physics. Classical physics is the ERBL. Classical is the ERBL. Modern physics is the Navina ERBL. That is the ERBL. Navina is the ERBL. So, these are the branches of physics. Okay, ma'am. This is how I am doing a short diagram. If you look at the mark, you can base the short diagram. கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸில் என்னவெல்லாம் படிக்க போகிறோம் மாடர்ன் பிசிக்ஸில் என்னவெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் த ஃபஸ்ட் ஒன் பிரான்சஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ் 
அப்படின்னு டாபிக் கொடுத்துடலாம் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயோ ஃபோர் மார்க்ஸ்லேயோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயோ கேட்டாங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றத டாப்பிக்கை போட்டுட்டு ஃபிசிக்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் டைப் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் டைப் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் பண்டைய காலத்து இயற்பியில் என்னவெல்லாம் படித்தோம் இப்போ புதுமையான இயற்பியில் என்னவெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னும் போது மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு வரும் அந்த மெக்கானிக்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று ஸ்டேட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் அதாவது நிலையியல் இது இயங்கியல் ஓகேங்களா இதில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது கைனமிட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் அதாவது என்னென்னா இயக்கவியல் இயக்க விசையியல் அப்படின்னு மெக்கானிக்ஸில் இவ்வளோ பிரிவு இருக்குது இதை நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸில் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அண்ட் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் ஆப்டிக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அகாஸ்டிக் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் ரிலேட்டிவிட்டி தீஸ் ஆர் த கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ்னுடைய செக்ஷன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடர்ன் பிசிக்ஸ் நவீன காலத்து இயற்பியில் என்னவெல்லாம் இருக்கும் அதில் என்னவெல்லாம் புத்தகங்கள் என்னவெல்லாம் ரிலேட்டட் டாபிக் பார்க்குறோம்னா குவாண்டம் பிசிக்ஸ் அந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸில் ரெண்டு டாபிக் இருக்குது நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அப்படின்னு இதெல்லாம் புக்காக கொடுப்போம் காலேஜ் அளவில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் இதுவெல்லாம் இப்போ டுவெல்த் பேசிக் வரும்போது குவாண்டத்தை பற்றிலாம் நம்ம படிப்போம் ஸோ குவாண்டம் பிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மாலிகுலார் பிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ எனர்ஜி பிசிக்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் பிசிக்ஸ் தீஸ் ஆர் த கிளாசிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் சயின்ஸ் தட் இஸ் கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் பிசிக்ஸ் ஓகே டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸாக போகுது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாம் அப்படியே கண்டினியூஸாக வரும் இந்த லெசன் அப்படியே விட்டு நோக்குங்க எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ ஐ வில் கிளாரிஃபை தேங்க்யூ